নাজমুল সফটে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমুল ইসলাম ইন্টারনেট ভিত্তিক স্বাধীন চাকরি বা ফ্রিলান্সিং হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের তরুণ তরুণীদের মধ্যে স্মার্ট ক্যারিয়ার হিসেবে বিশেষ করে যারা সিএসি ডিপার্টমেন্টে পড়ছেন আর তাই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট শিখে অনেকে এখন ক্যারিয়ার করছে তাই আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানব ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত আপনি এখন জানতে পারবেন যে ওয়েব ডিজাইন কি কীভাবে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় বা ডিজাইন করা হয় এবং ওয়েব ডিজাইন করতে হলে আপনাকে কি কি শিখতে হবে তাহলে আর দেরি কেন অজানাকে জানার যাত্রা শুরু হোক এখনই ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে জানার আগে আমরা একটি বিল্ডিং সম্পর্কে কল্পনা করি আমরা সবাই জানি কিভাবে তৈরি হয় একটি বিল্ডিং একটি বিল্ডিং তৈরির শুরুতেই ডিজাইন বা নকশা করা হয় সেই বিল্ডিংটি নিয়ে এবং বিল্ডিংয়ের কাঠামো গঠন বা স্ট্রাকচার তৈরি করা হয় দ্বিতীয়ত দ্বিতীয়ত যেটি করা হয় তা হলো যেমন দরজা জানালা সহ বিল্ডিংয়ের ভিতরের সুবিধা দিয়ে অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয় মানে হচ্ছে বিল্ডিংটা বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য যা যা প্রয়োজন সেটি করা হয় ওয়েবসাইট ডিজাইনটাও ঠিক তেমনই প্রথমে ওয়েবসাইটের ছবি বা পিএইচডি তৈরি করা হয় আপনি স্ক্রিনে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি ধরুন ওয়েবসাইটের ছবি বা পিএইচডি অর্থাৎ ওয়েবসাইটটি তৈরির পূর্বেই ওয়েবসাইটটি কেমন হবে কোন সাইডে কোন কন্টেন্টগুলো থাকবে কোন ধরনের ছবি থাকবে কি কি বিষয় থাকবে সেগুলো দিয়ে একটি ছবি বা পিএইচডি তৈরি করা হয় দ্বিতীয়ত সেই ছবি বা পিএইচডিটি দেখে কোড লিখে সেই ছবি বা পিএইচডিটাকে ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইট ডিজাইন করে তৈরি করা হয় তৃতীয়ত ডিজাইন করা ওয়েবসাইটটাকে ডাইনামিক করতে হয় কারণ ওই সাইটের মালিক যাতে করে পরবর্তীতে কোড না জেনেও তার সাইটটি তিনি এডিট করতে পারেন আর যাকে বলা হয়ে থাকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বুঝতে হয়তো একটু সমস্যা হচ্ছে খুব সহজ করে যদি বলি যে ওয়েবসাইট ডিজাইন করে ওয়েব ডিজাইনার তো একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করে যদি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েবসাইট ডিজাইন করা হয় এবং সেটি যদি সেই প্রতিষ্ঠানকে ডিজাইন করে দেয়া হয় তো একটি প্রতিষ্ঠান তো প্রতিনিয়ত সময়ের সাথে সাথে প্রত্যেকটি দিনই নতুন কিছু কিছু আপডেট থাকে প্রতিষ্ঠানের নতুন নোটিশ তারপর ধরুন যে কোনো প্রোগ্রাম হয়েছে সেই প্রোগ্রামের ছবিগুলো নতুন নতুন কন্টেন্ট ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হয় তো সেই কাজটি তো সেই ওয়েবসাইটের দায়িত্বে যিনি থাকবেন ওই প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিন তিনি তো সেই কাজটি করতে পারবেন না কারণ তিনি তো ডিজাইনার না তো সেই কাজটি যেন যাতে করে তিনি খুব সহজেই করতে পারেন অর্থাৎ খুব সহজেই এডিট করতে পারেন সেজন্যই ডিজাইন করা ওয়েবসাইটটিকে ডাইনামিক করতে হয় এই ডাইনামিক করলেই ওই প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিন খুব সহজেই একটি ওই সাইটটিকে ব্যবহার করতে পারবে এবং নতুন নতুন আপডেট দিতে পারবে আর এ কারণেই একটি ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক বা ডেভেলপ করা হয় সর্বোপরি আমরা জানতে পারলাম যে ওয়েব ডিজাইনের মূলত তিনটি পার্ট থাকে প্রথমে ওয়েবসাইটের ছবি বা পিএইচডি তৈরি করা হয় যেটি হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনার বা ডেভেলপারের কাজ নয় সেটি হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইনারের কাজ এবং দ্বিতীয়ত কোড লিখে সেই ছবি বা পিএইচডিটাকে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে হয় এবং এটি হচ্ছে মূলত ওয়েব ডিজাইনের কাজ তৃতীয়ত হচ্ছে যে ডাইনামিক সাইট বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করা হয় অর্থাৎ ওয়েব ডিজাইনকৃত যে সাইটটি রয়েছে সেটিকে ডাইনামিক করতে হয় আর এটি হচ্ছে মূলত ওয়েব ডেভেলপারের কাজ এখন আমরা আসি যে ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট শিখতে হলে আপনাকে কি কি জানতে হবে প্রথমেই ওয়েব ডিজাইন শিখতে হলে আপনাকে এস টি এম এল সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট জেকুরি এসব জানতে হবে সো এস টি এম এলটা কি এস টি এম এল হচ্ছে যে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সিএসএস হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট তো এ সম্পর্কে একটু পরে আমরা বিস্তারিত জানবো এরপর হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট পার্টে রয়েছে আপনার পিএসপি এসপি ডট নেট মাই স্কুল সিএমএস সিএমএস হচ্ছে যে কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অর্থাৎ কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে আপনার ওয়ার্ড প্রেস জুমলা ড্রুফল ম্যাং ম্যাগেন্টো ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের রয়েছে যেখানে একটি শিখলে হয় এবং পিএসপি এসপি এসপি ডট নেট মাই স্কুল সবের মধ্যে একটি শিখলে হয় তো আমরা এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত একটু পরেই জানতে পারব অ্যান্ড কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পর চোখের সামনে যে রঙিন পেজটি আমরা দেখতে পাই বা যে রঙিন পেজটি উদয় হয় সেটি মূলত হচ্ছে একটি ওয়েবসাইট এবং এই ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য একটি ওয়েব ডিজাইন ওয়েবসাইটটিকে ডিজাইন করতে হয় তো এটি তো আমরা জানলাম কিন্তু ওয়েব ডিজাইনের সেগমেন্টগুলো কি কী তা সম্পর্কে একটু জেনেছি একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি ওয়েব ডিজাইন করতে গেলে প্রথমে আপনাকে এস টি এম এল শিখতে হবে দ্বিতীয়ত সিএসএস শিখতে হবে তৃতীয় হচ্ছে বুথ স্টাফ সম্পর্কে জানতে হবে এবং শিখতে হবে এবং জাভা স্ক্রিপ্ট এবং জে কুইরি এখন আমরা এই বিষয়গুলোর বিস্তারিত জানব এস টি এম এল এস টি এম এল কি এস টি এম এল সম্পর্কে আমরা জানলাম শুধুমাত্র যে হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এস টি এম এল এস টি এম এল কি যা দিয়ে ওয়েবসাইটের কাঠামো
ঠিক তেমনি শুধু এসটিএমএল দিয়েও তা করা যায় না তার জন্য লাগে সিএসএস আর এই সিএসএসটা কি সিএসএস হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট এর কাজ হচ্ছে নিষ্প্রাণ ওয়েবসাইটটিকে সাজানো রং করা আকর্ষণীয় করে তোলা সঠিক অ্যালাইনমেন্ট ইত্যাদি করার জন্য এই সিএসএস এর ব্যবহার করা হয় এরপর হচ্ছে কি জাভা স্ক্রিপ্ট সো জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ কি ধরুন যে ভবনের রং সিলিং সাজানো গোছানোর কাজ শেষ তারপর শুধু লাইট ফ্যান ইলেকট্রনিক জিনিসের ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি মানে সুইচ দিলে লাইট অন অফ এই ব্যাপারগুলো থেকে থাকে তো ঠিক তেমনি ওয়েবসাইটের স্লাইডার কন্ট্রাক্ট ফর্ম এর অটো ভ্যালিডেশন ইত্যাদি করার জন্যই এই ওয়েব জাভা স্ক্রিপ্টের ব্যবহার করা হয় এরপরে ওয়েবের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে রেসপন্সিপ এখন রেসপন্সিপটা কী আমরা তো কোডিং করব কম্পিউটার বা ল্যাপটপ দিয়ে কিন্তু এমন তো না যে আমাদের বানানো সেই সাইটটি ভিজিটার শুধুমাত্র পিসি দিয়েই ব্রাউজ করবে বা ল্যাপটপ দিয়ে ব্রাউজ করবে কেউ হয়তো বা প্রজেক্টরের স্ক্রিনে দেখবে কেউ বা ছোটো ডিসপ্লে ল্যাপটপে কেউ বা ট্যাব অথবা কেউ স্মার্টফোন ছোটো ছোটো ফোন দিয়ে ব্রাউজ করবে কিন্তু আমাদের সাইট যেহেতু পিসি দিয়ে বানানো বা ল্যাপটপের মাধ্যমে বানানো তাই দেখা যাবে যে এগুলো বিভিন্ন ডিভাইসে সম্বলিত ডিসপ্লেতে পারফেক্টলি ফিট হবে না কন্টেন্টগুলো ভেঙে চুরে যাবে আর এই সমস্যাটা এড়ানোর জন্য রেসপন্সিভ শব্দের উৎপত্তি এবং এই সমস্যা এড়ানোর জন্য আমাদেরকে রেসপন্সিভ করতে হয় সাইটটিকে এরপরে আমরা জানবো জানবো ফ্রেমওয়ার্ক শব্দটি সম্পর্কে ফ্রেমওয়ার্কটা কি আমরা যখন কোনো ওয়েব পেজের ডিজাইন করি তখন দেখা যায় একই কোড বারবার লিখতে হয় আমাদের যা অত্যন্ত সময়িং তাই বারবার যেন এই কোডগুলো লেখার প্রয়োজন না পড়ে সেই জন্যই এমন একটি ফাইল তৈরি করা হয়েছে যেখানে সব কোড আগে থেকে লেখা থাকে আমরা জাস্ট তা কল করে করে ব্যবহার করতে পারব সর্বোপরি আমাদেরকে জানতে হবে সিএসএস এবং জাভা স্ক্রিপ্টের একটি অত্যন্ত পপুলার ফ্রেমওয়ার্ক বুথ স্টপ সম্পর্কে অ্যান্ড বুথ স্টপটা কী এটি এমন একটি ফ্রেমওয়ার্ক যা সিএসএস এবং জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়েই তৈরি করা হয়েছে এবং এটি দিয়ে খুব সহজেই একটি ওয়েবসাইট রেসপন্সিভ করে ফেলা যায় সর্বোপরি যেটি না বললেই নয় ওয়েব ডিজাইনার বা ডেভেলপার হতে হলে যেমন আপনার প্রচুর ধৈর্য আর সময়ের দরকার তেমনি আবার শিখে নিলে এটাই হচ্ছে উচ্চ আয়ের এবং সম্মানজনক পেশা মনে রাখবেন পৃথিবীতে কেবল দুটি জিনিসই আপনার নিজের এক হচ্ছে আপনি নিজে আর এক হচ্ছে আপনার সময় সময়কে কাজে লাগাতে পারলে আপনার জীবন সুন্দর ও আকর্ষণীয় রঙিন হয়ে উঠবে অন্যথায় কাল পরশু করতে করতে শেষ হয়ে যাবে আপনার জীবন তাহলে আর দেরি কেন অজানাকে জানার যাত্রা শুরু হোক এখনই এবং এই জানার জন্য নাজমুল সফট নিয়ে এসেছে অনলাইন লাইভ ক্লাস যে অনলাইন লাইভ ক্লাস করার মাধ্যমে আপনারা ওই ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন গুগলে গিয়ে সার্চ করুন ডাব্লিউ 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 ডট নাজমুল সফট ডট কম নাজমুল সফট ডট কম লিখে সার্চ করুন সার্চ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরকে নাজমুল সফটের ওয়েবসাইটে নিয়ে চলে গেছে এবং এখানে আসার পর আপনারা এখানে ওয়েবসাইটের ভিতরে দেখবেন ভর্তি প্রক্রিয়াটি একটু দেখে নিন দেখে নেওয়ার পর সোজা উপরে চলে যান উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি রেজিস্ট্রেশন বাটন রয়েছে এবং রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করুন রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি চলে এসেছে এবং কিছু টেক্সট রয়েছে এই টেক্সটগুলো অবশ্যই পড়ে নিন এবং পড়ে নেওয়ার পর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করুন রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করার পর এখানে আবার নিচে দেখতে পাচ্ছেন কিছু টেক্সট রয়েছে যে টেক্সটগুলো পড়ে নিন এবং যদি আরও কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এখানে আমাদের হটলাইন নাম্বার দেওয়া আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করুন ধন্যবাদ সকলকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন